హలో పివిపి గారు నమస్తే హాయ్ హౌ యూ సార్ సో విజయవాడ ప్రజల మీద మీకు కోపం ఉందా నేను పుట్టి పెరిగిన ఊరు నా సొంత గడ్డ నా సొంత మనుషులు కోపం ఎందుకు ఉంటుంది అంటే అలాంటిది ఒకటి ఎక్స్పెక్ట్ చేశారండి ఆ రిజల్ట్ వస్తుంది అవును ఎక్స్పెక్ట్ చేశారా మీరు అసలు నేను చిన్నప్పటి నుంచి అథ్లెట్ని స్పోర్ట్స్ మెన్ని హండ్రెడ్ మీటర్స్ టూ హండ్రెడ్ మీటర్స్ లాంగ్ జంప్ ట్రిపుల్ జంప్ విజయవాడ ఎవరు మీరు తెలుసాను అంత ప్రెడ్ ఇంప్రెసివ్ స్పోర్ట్స్ పర్సన్ ఎనీథింగ్ అవుట్కమ్ కర్మణ్యేషు వ్యాధి కారిస్తే మాపలేషు కదాచన అది నమ్మిన వాడిని సో మన వైపు నుంచి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎఫర్ట్ పెట్టామో లేదని ఆలోచిస్తాను తప్పితే అవుట్కమ్ గురించి నేను పెద్ద పట్టించుకోను దీంట్లో అన్నిటికన్నా అద్వితీయమైన నిర్వచనమైన ఫీలింగ్ ఏమిటంటే మా ప్రభుత్వం వచ్చింది హిస్టారిక్ మ్యాండేట్ ఇచ్చారు ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అయ్యారు ప్లస్ చాలా ఫోకస్డ్గా ఒక నవరత్నాలే మా బైబులు భగవద్గీత కురాన్ అని చెప్పి ఆ టర్మ్స్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్ అనేది కూడా చాలా క్లియర్గా డిఫైన్ చేసేసారు డే వన్ నేమ్ సో దిశ నిర్దేశం అంటారు చూసారా ప్రభుత్వానికి వచ్చే ఐదేళ్ళు ఎలా ఉండబోతుందో ఆ క్లారిటీతో వర్క్ చేస్తున్నారు సో ఇన్ని మంచి పనులు జరుగుతున్నప్పుడు ఎస్ చిన్న సెట్బ్యాక్ వస్తుంది ఒక స్పోర్ట్స్ మ్యాన్కి సెట్బ్యాక్ నార్మలే టోర్నమెంట్ ఒకళ్ళే గెలవాలి ప్లస్ మూడు వారాల్లో మూడు చెరువులు నేను తగ్గించాం అవతలాళ్ళకి వచ్చాం మచ్చ మట్లు పట్టించాం ఇంకా మూడు నాలుగేళ్ళ టైం ఉంది మనకి ఏమైనా చేయొచ్చు మనం ఈ రెండు నెలలే కక్ష సాధింపు చర్యలు ఎక్కువ చేశారు కానీ గవర్నమెంట్ డెవలప్మెంట్ మీద ఫోకస్ తగ్గిస్తుంది అనే విషయం కూడా బయట నుంచి విమర్శలు వస్తున్నాయి దాని మీద మీ ఒపీనియన్ ఏంటండి అంటే విమర్శలు రావటం విమర్శలు చేయటం పది వారాల వల్ల గవర్నమెంట్ అరవై ఐదు రోజులు అయింది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి గారు మేము ముప్పై ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు ఇవాళ ఆగస్ట్ ఐదు అరవై ఐదు రోజులు అయింది ప్రభుత్వానికి రివ్యూకి టైం కావాలి ప్రభుత్వం చేసే పనులు ఎక్కడున్నాయి ఎక్కడెక్కడ ట్రాన్స్పరెన్సీ లేదో ఈ ప్రభుత్వానికి ఉన్న మెయిన్ అజెండా ఒక కరప్షన్ ఫ్రీ గవర్నమెంట్ ఇద్దాం ప్రజలకి ఈ ఇరవై తొమ్మిది రాష్ట్రాల్లో అన్నిటికన్నా క్లీనెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ డెలివర్ చేద్దామని అది ఎక్కడ స్టార్ట్ అవ్వాలి ఆ క్లీనప్ దగ్గర స్టార్ట్ అవ్వాలి క్లీనప్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది ఒకసారి తప్పు చేశారని దాన్ని కంటిన్యూ చేయకూడదు కదా ఆల్ ఇన్ అప్రోప్రియేట్ ప్రాక్టీసెస్ ఆల్ ఇన్ అప్రోప్రియేట్ బిడ్స్ ఎక్కడెక్కడైతే జరిగిందో మొత్తం ప్రక్షాళన అనేది జరుగుతుంది అది త్రీ మంత్స్ ఫోర్ మంత్స్ ప్లానింగ్ పడుతుంది ముందు ప్రక్షాళన చేసి ముందు గోడకు కొత్త రంగు వేయాలంటే మొత్తం అంతా శుభ్రం చేయాలి కదా మరకలన్నీ క్లీన్ చేయాలి కదా ఆ పడ్డ మరకలన్నీ క్లీన్ చేసి ఫ్రెష్గా స్టార్ట్ చేస్తున్నాం ఓకే సో గవర్నమెంట్ అన్న తర్వాత ట్రాన్స్పరెంట్ అని చెప్పేసి ఒక ఓడ్ వాడారు మీరు ఇందాక పారదర్శకత పారదర్శకతే అమ్మఒడి పథకం మీద పారదర్శకత లేదు బట్ ముందైతే పబ్లిసిటీ బాగా జరిగింది దాని మీద డిబేట్లు కూడా జరిగాయి అది గవర్నమెంట్ స్కూల్స్గా ప్రైవేట్ స్కూల్స్గా అనే దాని మీద బట్ ఇవాళ చూస్తే అమ్మఒడి అనే పథకం తల్లులకు మాత్రమే అని ఎప్పుడైతే తెలిసిందో నెగిటివ్ అయితే ఎక్కువ క్రియేట్ అవుతుంది అండ్ టీడీపీ విమర్శలు కూడా ఎక్కువే ఉన్నాయి మీద దాని మీద మీ ఒపీనియన్ ఏంటండి అంటే మా ఒపీనియన్ ఏంటంటే అండి ఇప్పుడు మేము నమ్మేది ఒక పేద కుటుంబానికి ఆ పథకం చేరిందా లేదా దారిలో అటు తిరిగి ఇటు తిరిగి ఆ విమర్శలు వస్తే లెఫ్ట్ టర్న్ రైట్ టర్న్ యూ టర్న్ తీసుకోవడానికి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఉన్న చంద్రబాబు నాయుడు అలాగే వీక్ పర్సన్ కాదు పొద్దున రేటింగ్లు బట్టి పొద్దున పేపర్లు ఆర్టికల్ని బట్టి డెసిషన్స్ తీసుకునే ప్రభుత్వం కాదు ఇది ఒక విజన్తో ఇప్పుడు మూడు వేల ఆరు వందల నలభై ఎనిమిది కిలోమీటర్లు నడిశారంటే ఎన్ని కోట్ల మంది టచ్ చేశారంటే ఎంత డీటెయిల్ అండర్స్టాండింగ్ ఉంది ప్రతి కుటుంబం మీద ప్రతి ఇష్యూస్ మీద అందుకే అక్కడ అంత స్ట్రాంగ్ క్లారిటీ ఉంది ఈ అండ్ షార్ట్ టర్మ్ క్రిటిసిజంతో ఎఫెక్ట్ అయ్యే మైండ్ సెట్ కాదు సీఎం ముఖ్యమంత్రి గారిది పార్టీది అసలు పాలిటిక్స్లోకి ఎందుకు ఎంటర్ అవ్వాలనిపించిందండి మీకు చాలామంది అడిగారు కదా నన్ను త్రీ మంత్స్ బ్యాక్ ఎలక్షన్లకు ఎంటర్ అయినప్పుడు మార్చి పదమూడో తారీఖు నేను అనౌన్స్ చేశాను కదా మా క్యాండిడేట్ అప్పుడు నేను చెప్పాను పాలిటిక్స్ అనే పదం నేను వాడను పాలిటిక్స్ పాలిటిక్స్కి రాలేదు నేను పబ్లిక్ సర్వీస్కి వచ్చానని చెప్పాను ఐ హ్ సీన్ ఎవ్రీథింగ్ దేవుడు నా పైవాడు నా మీద చాలా ఐ నా బీన్ వెరీ ఫార్చునేట్ యూనో విజయవాడలో పుట్టి పెరిగాం నేను ఇవాళ జీవితం ఎక్కడ ఉందనంటే దానికి కారణం రెండు ఆ పై ఆల్ మైటీ అమెరికా ఆ పైవాడు అమెరికా దేశం ఆ దేశం నూట ఇరవై రోజులతో పుట్టగడు పట్టుకుని వెళ్ళాను అక్కడికి అక్కడ నేర్చుకుంది కూడా ఆ దేశంలో ఏంటంటే గివింగ్ బ్యాక్ టు సొసైటీ మనం పుట్టి పడిన సొసైటీకి ఎంత కొంత మనం ఎంక ఇవ్వాలి ఇరవై వేల క్రితం కాలేజీలు కట్టించాం వందల కొద్ది ఉద్యోగాలు క్రియేట్ చేసాం బట్ ద బీగ్ ఎ పబ్లిక్ రిప్రజెంటేటివ్ చాలా గ్రాటిఫైయింగ్ ఉంటుంది వాళ్ళకి సర్వ్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది ప్రజలకు సర్వ్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది అని దిగాం సో మోర్ ఆఫ్ ఎ పబ్లిక్ సర్వీస్ థీమ్ అది అది చాలామంది ఏంటంటే దాన్ని మిస్లీడ్గా ఫీల్ అవుతారు దాన్ని అదొక పొజిషన్ ఆఫ్
పెద్ద పెద్ద పార్టీలకి పంతొమ్మిది తొంభై తొమ్మిదిలో ఆఫీసులు కట్టించాం అన్ని పార్టీలకి ఫండ్ నా శక్తి కొలది సాయి శక్తుల కమ్యూనిస్టుల సోదరుల దగ్గర నుంచి కాంగ్రెస్ బీజేపీ తెలుగుదేశం తెలుగు అన్ని పార్టీలకి ఇచ్చాం వారు ఏ మాత్రం ఎప్పుడు సహాయాలు అడిగినా కూడా సహాయం చేసేవాళ్ళం ఇవ్వటం అంటే అది చిన్న చిన్న ఏ కార్యక్రమం కానీ సహాయం చేసేవాళ్ళం గత పది సంవత్సరాలుగా నా స్నేహం నా సాన్నిహిత్యం ఒక్క వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారి కుటుంబంతో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారితో నాకు కంఫర్ట్ ఉన్న వాతావరణం అదే నేను రాజకీయ ఆరోగ్య ఆరోగ్యం చేసిన ఒక పార్టీతో వైఎస్ఆర్సిపి తోటి కంటిన్యూ చేస్తారన్నది ఏ నేను మనకి ఒకే మాట ఒకే బాట మందంతా జస్ట్ శ్రీరామచంద్రుడి స్టైల్ ఒకే మాట ఒకే బాట అట్లాంటి స్థితులు వస్తే అట్లాంటి రోజుకో కండు రోజుకో నిక్కర మార్చే మనస్తత్వం కాదు సో అంటే ఎప్పుడైతే పరాజయం అనేది చూసారో వెంటనే మీ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ ఏంటండి ఆ టైంలో నేను చాలా ఈజీగా నేను ఎంతకన్నా పెద్ద సెట్ బ్యాక్ చూశాను లైఫ్లో నేను వెంటనే నెక్స్ట్ ప్రెస్ మీట్ పెట్టాను కదా చెప్పాను నేను ఇది థౌజండ్ మైల్ జర్నీ స్టార్ట్స్ విత్ సింగిల్ స్టెప్ ఫస్ట్ స్టెప్లో ఇబ్బంది పడ్డాం కదా అని చెప్పి తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది స్టెప్లు ఇటు మనేస్తావా ఇప్పుడు ఈక్వానిమిటీ ఆఫ్ సక్సెస్ అండ్ ఫెయిల్యూర్ లైఫ్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇంట్రెస్టింగ్ దిస్ మార్నింగ్ మంచి ట్వీట్ పెట్టాను ద క్వాలిటీ ఆఫ్ బౌన్స్ బ్యాకబిలిటీ అని చదివారా ద క్వాలిటీ ఆఫ్ బౌన్స్ బ్యాకబిలిటీ అని యూనో అవే కెరైస్ స్టాప్ నాట్ ఇల్ ద గోల్ ఈజ్ రీచ్ అండ్ వివేకానంద స్వామి గారు అన్నారు స్వామి వివేకానంద కోట్ పెడితే వాళ్ళ ఆల్ టు మై యంగ్ ఫ్రెండ్స్ అవుట్ దేర్ మీ నెట్వర్త్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఇన్ టు యువర్ సెల్ఫ్ వర్త్ so believe in yourself the world will come to your feet and rasan vaal poddine maulga pachithrulu chala rasani vaal poddine english lo rasan chala kalam tarvata tweet okay so ee rendu nella jagan mohan reddy gari prabhutvam lo teeskuna decisions the compare to um, the chandrababu naidu gari prabhutvam kuda chusaru meeru ee 2 months lo meer em chusaranne ante oka young cm uh, teeskuna decisions e vidhanga anipiche meeku అంటే పార్టీ పరంగా కాకుండా మీరు హార్ట్ఫుల్గా చెప్పండి ఒక డిస్పాషనెట్ పర్సన్గా మాట్లాడతాను చంద్రబాబు నాయుడు గారి ప్రభుత్వం నేను ఈరోజు అమరావతిలో అడుగు పెట్టల కానీ రెండు వేల పద్నాలుగు జూలై ఆగస్టులో నాకు తెలుసు ఆయన బొక్కెత్తిపోయాడు బ్రష్ పట్టిపోయాడని అమరావతి వచ్చి ఇది న్యూయార్క్ సింగపూర్ చేస్తున్నప్పుడు నాకు క్లారిటీ వచ్చింది ఐదేళ్ళు ఈయన చేసేది లేదు పీకేది లేదని ఎందుకంటేనండి ఒక ఒక ఇనిషియల్ స్ట్రాటజీలోనే తప్పడి తప్పటి అడుగు పడిపోయింది వన్ సైజ్ డజన్ ఫిట్ ఆల్ ఏదో హైదరాబాద్ రైట్ టైం రైట్ ప్లేస్ అంటే నైంటీస్లో వై టూ కే కంప్లయన్స్ ఓకే సార్ ఆఫ్ షోర్ సర్వీసెస్ అనేది ఒకటి మష్రూమ్ అయింది అప్పుడు హైదరాబాద్ ఒక ప్లాట్ఫామ్లాగా ప్రజెంట్ చేయగలిగారు అదే మోడల్ హై ఆంధ్రప్రదేశ్ వర్కౌట్ అవ్వదు ఆంధ్రప్రదేశ్లో థ్రైవింగ్ టౌన్స్ అండ్ సిటీస్ ఇరవై పాతికి ఉన్నాయి అవన్నీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ డెవలప్మెంట్ జరగాలి అంతా తీసుకొచ్చి ఒక అమరావతిలో పెడతాను క్రియేట్ చేస్తానంటే కుదరదు వాళ్ళ సర్వీసెస్ స్పేస్ మెచ్యూర్ అయిపోయింది తొంభై ఐదు నుంచి రెండు వేల ఐదు వరకు పది సంవత్సరాలు సంవత్సరానికి వందకు వంద శాతం పెరుగుతూ ఉండేది ఇండస్ట్రీ వాళ్ళ పది శాతం పెరుగుతుంది ఇండస్ట్రీ అది మెచ్యూర్ ఇండస్ట్రీ కొత్త జియోగ్రఫిక్ లొకేషన్స్ అవసరాల సోషల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లేదు అక్కడ వేల కొద్ది విద్యార్థులు వచ్చి అక్కడ జాబ్ చేయడానికి ఇవన్నీ ఇన్ ది యాబ్సెన్స్ ఆఫ్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్ ఆ స్ట్రాటజీ విల్ నాట్ వర్క్ నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తినేటి ఒక ప్రస్ఫుటమైన ఒక క్లియర్ ఆలోచన సరళం దానికి ఏమని ఈ ప్రభుత్వం రైతుల పాలిత పెన్నెటి పేదల పాలిట పెన్నెటి వెరీ ప్రో పూర్ ప్రో ఫార్మర్ గవర్నమెంట్ పాలసీస్ అన్ని చేద్దాం ఎందుకంటే బై అండ్ లార్జ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏంటండి అగ్రేరియన్ సొసైటీ అట్లాంటి అగ్రేరియన్ సొసైటీలో రైతుని ఆదుకోవాల్సిన బాధ్యత ఇట్స్ జస్ట్ డ్యూటీ ఆఫ్ ద స్టేట్ హెల్త్ కేర్ ఎవరిది ఇట్ ఇస్ ద డ్యూటీ ఆఫ్ ద స్టేట్ ఇవన్నీ ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ వదిలేసి మనం నేల విడిచి సాగు చేయకూడదు ముందు ఫండమెంటల్ డ్యూటీ స్టేట్ అని ఇంప్లిమెంట్ చేద్దాం ప్రాథమిక విద్య ప్రాథమిక వైద్యం ఇవన్నీ డెలివర్ చేద్దాం తర్వాత తర్వాత చూద్దాం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద టీడీపీ ప్రభుత్వం ఒక విమర్శ చేస్తుంది ఈవీఎంల ద్వారా గెలిచారు అని దాని మీద మీ ఒపీనియన్ ఏంటండి అసలు బిల్ గేట్స్ ఎక్కువ నేర్పిందే వారు సత్యనారాయణ గారిని సీ సీఓ చేసింది ఆయన టెక్నాలజీ గురు ఆయనకు ఆ మాత్రం తెలదా మేమంతా ఏదో పల్లెటూరులో పారలు పట్టుకుని వ్యవసాయం చేసే పార్టీ మాది మాకంత టెక్నాలజీ ఎక్కడ తెలుస్తుందండి ఆ టెక్నాలజీ తెలిస్తే మేము ఎందుకు ఓడిపోతాం ఇరవై ఐదుకి ఇరవై ఐదు నూట యాభై ఒకటి కూడా ఆ ఇరవై మూడు ఎందుకు ఇస్తాం కుప్పమే ఓడిచ్చేవాళ్ళం కదా ఏదో ఇది అర్థం పర్థం లేని బాగుడు అండి ఒక చదువుకుని ఒక లిటరేట్ సమాజం ట్వంటీ ఫస్ట్ సెంచరీలో మాట్లాడే మాటలు కాదు అవి ఎక్స్పెక్ట్ చేశారా అలాంటి వర్డ్స్ వస్తాయని ఆయన దగ్గర నుంచి నేను మీకు ప్రూఫ్ కూడా చూపిస్తాను సమ్ ఆఫ్ ద సినిమాస్ బ్యూరోక్రాట్స్ పేర్లు చెప్తాను
మీకు తట్టి దాడతలే తెలుగుదేశం కన్నా రిజల్ట్ వచ్చిందో వాళ్ళు ఇదే అన్నారు ఏంటి పీవీ మీకు ఎలా తెలిసింది ముప్పై దాటం అని చెప్పి ఎలా చెప్పా మీరు అని ఈవీఎంలు పెట్టారా అన్నారు నువ్వు నా క్లాస్మేట్ గత ఎల్కేజీ నుంచి ఈవీఎంలు పెడితే నేను ఎందుకు ఓడిపోతానే అన్నా నా చిన్నప్పుడు చాలా క్లోజ్ ఫ్రెండ్ ఆవిడ ఆవిడ హస్బెండ్ ఆవిడ తెలుగుదేశం సింపతైజర్స్ ఇదే మాట అన్నాను మరి ఈ ఆరోపణలు రావడానికి కారణం ఏమి అనుకుంటున్నారని ఆరోపణలు అంటే ఇప్పుడు రెండు రకాలు ఉంటాయి గ్రేస్ అనేది లైఫ్లో ఒకటి ఏడిస్తే అందరికీ యాక్స్ హ్యూమిలిటీ అనేది ఉంటే యాక్సెప్ట్ చేయాలి సో సో ఆడలు అయింది ఇది సామెతం చేశారు ఆ సామెత చెప్తే పది తీసుకు కరెక్ట్ టైం కదా వాడతానికి ఆ సామెత సో అంతే అది ఓకే నారా లోకేష్ గారు ట్వీట్లో వర్షం కురిపిస్తున్నారు ఈ మధ్యకాలంలో అండ్ ఒక వ్యాఖ్యానం కూడా చేశారు తుగ్లక్ పాలన అనే దాని మీద అంటే ఆ విధంగా కూడా వ్యాఖ్యానం చేయడం జరిగిందనమాట దాన్ని మీరు ఏ విధంగా తీసుకొని చెప్తారు పిల్లలు పిల్లలు మాట్లాడుతూ ఉంటారు అది సహజం అది ఐదేళ్ళు వారు పాలించారు మనం రెస్పెక్ట్ చేయాల్సింది ఒక్కరినే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద తిరిపి ఇవ్వాల్సింది ఎవరు ప్రజలు ఐదేళ్ల తర్వాత ప్రజలు ఈలోపు ఎన్ని ఎల్లో మీడియా ఎన్ని కూతలు కూసిన మీలాగా నాకు మళ్ళీ అందరూ ట్విట్టేషన్లో ట్విట్ ట్విట్టర్లు చేసిన ఇర్రెలవెంట్ మోడీ గారి మీద లాగే అన్నారు కేసీఆర్ గారి మీద లాగే అన్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద లాగే అన్నారు మనందరికీ జడ్జు జ్యూరీ అంతా ఒకళ్ళే ప్రజలు వాళ్ళు తీర్పు చెప్తారు దట్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ డెమోక్రసీ ఒక ప్రజాస్వామ్యంలో దట్ ఈస్ హౌ ఇట్ వర్క్స్ ఐదేళ్లతో ప్రజలకి ఇద్దాం అవకాశం వాళ్ళే తీర్పు చెప్తారు రెండు వేల తొమ్మిదిలో ఇలాగే అన్నారు రాజశేఖర రెడ్డి గారి మీద ఫలో మన అంతకు ముందు తొంభై రూపాయలు వాళ్ళకి నా దగ్గర అన్ని పేపర్లు ఉన్నాయి ఎలా రాశారో తెలుసు మొత్తం ఎంటైర్ మహాకూటమని ఏర్పడింది రిజల్ట్ ఏమొచ్చిందండి మీకు తెలుసు కదా సేమ్ అదే అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఎన్ని మనం ఒక వీక్ పర్సన్ అంటే ఎన్నిటికి క్యారీ అయిపోతారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎంత ఫర్మ్ ఎంత స్ట్రాంగ్ పర్సన్ తెలుసు ఎన్ని పట్టించుకునే మనిషి కాదు అసలు క్రిటిసిజంలో వ్యాలిడిటీ ఉంటే ఫస్ట్ యాక్సెప్ట్ చేస్తాం తప్పు చేస్తే నేర్చుకుంటాం డెఫినెట్లీ టు ఎర్ ఇస్ హ్యూమన్ ఇట్స్ నార్మల్ అందరం పిక్చర్ పర్ఫెక్ట్ కాదు బట్ అట్ బై అండ్ లార్జ్ ఓవరాల్ విజన్ మాత్రం చాలా క్లారిటీ ఉంది ఎప్పుడైతే ప్రజావేదిక కూల్చడం స్టార్ట్ చేశారో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆ రోజు నుంచి టీడీపీ వాళ్ళు విమర్శలు చేయడం స్టార్ట్ చేసినా ఉన్నారు కక్ష సాధింపు చర్యలు మాత్రమే చేస్తుంది తప్ప డెవలప్మెంట్ మీద ఫోకస్ చాలా తక్కువ పెట్టారు గవర్నమెంట్ అని చెప్పేసి అంటున్నారు అంటే టూ మంత్స్కే చెప్పేస్తున్నారు ఏమండి రెండు వేల నాలుగు నుంచి తొమ్మిది వరకు ఇలాగే వాగారు పద్నాలుగు వరకు ఇలాగే వాగారు ఇప్పుడు వాక్కొనివ్వండి ఏముంది వాళ్ళకే సోషకొచ్చి పడిపోతారు ప్రజలు చూస్తారు కదా ప్రజలు ఆశీర్వదించే అవకాశం వచ్చింది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఐదేళ్లు పనిపరించమని ఐదు వారాలు కాదు కదా ఐదు నెలలు కాదు కదా ఐదేళ్ల తర్వాత వాళ్ళని తిరిపి ఇవ్వమనండి ప్రతి ఇష్యూ మీద ప్రజలే మాట్లాడతారు ఓకే